Goed, Goed, bedankt. Goedemorgen. 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 Ik ben Gerard Nielands. U bent? Ik ben Harold Kamerleers van ATM. Oké. Okay. Uh, vanmorgen heeft een ongeluk geplaatst tussen tram 9 en 11, heb ik begrepen. Uh, hoe is dat ontstaan? Ja, tram ja. 11 is tegen achterop tram 9 gereden. Uh, hoe nou exact is, dus dat weten we nog niet. Uh, dus dat moet goed onderzocht worden. Ja, dus het kan zo menselijk als technisch mankement zijn. Ja, precies. Dus dat wat er nog gezinnig wordt om te zeggen. Het is wel een flinke klap geweest, zoals je achter mij kunt zien. Ja. En er zijn 600 mensen bij geholpen geraakt. En dat is behoorlijk wat. Dat is erg veel, ja. ja. ja dus het is met een behoorlijke snelheid gegaan. Als we zo kunnen zien, is dat... Ja, in de eerste keer die we ook zelf hebben, dat het behoorlijk is snelheid geweest. Dus, ja. Waardoor dus een flinke aantal mensen gewond zijn geraakt. Gelukkig, ja. laat ik aan zien, vallen de verwondingen mee. Maar ja, ja. Je moet veilig kunnen reizen in principe, dus 36 is 36 veel. Hoe zijn de mensen naar het ziekenhuis gebracht en welke ziekenhuizen? Is dat bekend? Ja, er zijn verschillende uh, ja. aantal mensen naar uh, Leijenburg gebracht ja. en andere naar Westeinde met uh, HTM-bussen. Er zijn vier mensen met ambulance gevoerd. Er zijn enkele mensen bij gelegenheid zelf weg. De trams, worden die nu omgeleid? En, uh, ja. Of met de bussen? Of, uh, worden nee, omgeleid. Die... Tram 11 en 12 die rijden niet verder aan de Walmanplein. En ja. uh, tram 9 rijdt route 16. Dus, uh, dat zal enige uur duren, want uh, eerst moet hier de zaak onderzocht worden. En dan moeten twee uh, beschadigde trams worden weggesleden. Ja. Oké, okay. dank u wel. Graag gedaan.